പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് കാണാം അതിൽ നിന്ന് കാണുക അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാ പോർഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസും കാണുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് മേടിക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് കണ്ടാൽ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അൻ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ആൻഡ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എ റിയൽ നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എ സ്പെസിഫിക് നോട്ടേഷൻ ക്ലോൾഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നോട്ടേഷൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിന് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻഡിസ ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് സോ ടു ടേംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഈസ് മാൻഡിസ ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റേണലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് മാൻഡിസായും എക്സ്പോണൻറ്റും അതിനെയാണ് പിന്നെ അത് ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ പോയിൻറ്റ് സി ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു നമുക്ക് എഴുതിയ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ സീറോ എ ഫോർ ഫൈവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാൻഡിസ എന്നും ഈ പവർ ടു ഇനെ എന്തെന്ന് പറയും ഈ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് മാൻഡിസായും എക്സ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പർ കൊടുത്താലും അതിനെ മാൻഡിസായും എക്സ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിന് ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു യൂസേജിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ബാൻഡിസ് അയക്കും എട്ട് ബിറ്റ് അതിൽ എക്സ്പോണൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുക അത് ഈ ചിത്രം നോക്കി അതിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് സൈൻ എന്നങ്ങ് മാറ്റാം ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് ബിറ്റ് മാൻഡിസായിക്ക് വേണ്ടിയും എട്ട് ബിറ്റ് ഈ എക്സ്പോണൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സൈൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇടുവല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അപ്പം ഹൗ വി ക്യാൻ വെൻ ദ വേൾഡ് ലെങ് ചേഞ്ചസ് ബിറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് മൈൻഡസ് ആൻഡ് എക്സ്പോൺ വി ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തെട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞു ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും അപ്പം ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ധാരാളം അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഏത് കോഡിംഗ് സംവിധാനത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ദ ഹെഡിങ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആസ്കി ആദ്യം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇതങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കണം അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഈ ആസ്കിയെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ
അപ്പോൾ ഈ ആസ്കി സെവൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതൊരു പോരായ്മയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ആസ്കിയുടെ ഒരു രൂപം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആസ്കി എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ഗുണം ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ്കി എയ്റ്റ് വിച്ച് യൂസസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേന് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു അതാണ് ആസ്കിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ്കി കോഡ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോഡിങ് സംവിധാനമാണ് എപ്സിഡിക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സ്റ്റൻഡഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ആദ്യം ഇത് ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സ്റ്റൻഡഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എന്നാണ് എപ്സിഡിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതെന്താണ് ദിസ് ഈസ് സിമിലർ ടു ആസ്കി എയ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ നമുക്കൊരു ഐ ബി എം ഐ ബി എം കമ്പനിയെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ ബി എം കമ്പനിക്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അതിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന എഫ് സി ഡി കോഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് എൻകോഡിങ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫാസ്കി കോഡ് ഡേറ്റ ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിച്ച് യൂസസ് എഫ് സി ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡിസ്നസറി ടു ട്രാൻസ്ഫോം ആസ്കി കോഡ് ടു എഫ് സി ഡി കോഡ് അപ്പോൾ ആസ്കി എയ്റ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കോഡിങ് സംവിധാനമാണ് എഫ് സി ഡിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരെണ്ണമാണ് മൂന്നാമത്തെ കോഡിങ് സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ്കി ഐ എസ് സി ഐ ഐ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓർ ഇന്ത്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എൻ എൻകോഡിങ് സ്കീം ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് വേരിയസ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിങ് സംവിധാനമാണ് ഈ സ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എട്ട് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡ്യൂറിങ് എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബിസ് നോ വേ ഡേസ് ഇസ്കി ഹാസ് ബിൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ യൂണിക്കോഡ് അപ്പോൾ ഇസ്കി ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കോഡിങ് സംവിധാനമാണ് പക്ഷേ ഇന്നത് മാറി ഇന്ന് ഒരു യൂണി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് യൂണി കോഡ് ഫുൾ ഫോം ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ കോഡ് നമുക്കറിയാം ആസ്കി എയ്റ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാഷകൾ നമ്മളെടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ ഹിന്ദിയും തമിഴും മലയാളം തെലുങ്കും അറബി അങ്ങനെ ഈ സെറിയൊക്കെ ഈ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകത്തുള്ള ഭാഷകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്യാരക്ടറാണോ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഒന്നും അല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറം പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും വർക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം അമേരിക്ക വർക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം വേറൊരു സംസ്ഥാനത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഭാഷകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഡിങ് സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ് യൂണിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ കോഡ് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യൂണിക് കോഡ് ഒറിജിനലി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വി വിച്ച് യൂസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഈ കോഡിങ് സംവിധാനം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിക് കോഡ് കൺസോർഷ്യം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളെയും കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിക് കോഡിങ് സംവിധാനമാണ് കാരണം എല്ലാ ഭാഷയാനത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും യൂണിക് കോഡ് യൂസസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂണിക് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജി ആണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജെ പി ജി ആണ് അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഹെഡർ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഇമേജ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷനും അൻ ഇമേജ് ഡേറ്റ പാർട്ട് അതാണ് ഇനി അടുത്ത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇമേജസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ബി എം ബി ബിറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ടിഫ് ടാഗഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ജിഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് പി എൻ ജി പോർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക് ഇത്രയും ഫോർമാറ്റുകളാണ് ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണപ്പോൾ ബി എം ബി ടിഫ് ജിഫ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എൻ ജി ഇതെല്ലാം ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ഫയൽ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡബ്ല്യു എ വി എം പി ത്രീ മിഡി എ ഐ എഫ് എഫ് തുടങ്ങിയ ഫോർമാറ്റുകൾ ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ചില വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സുകളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് വീഡിയോ ഡേറ്റ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കേജ് അലൗ സിംഗ്രണസ് ഓഡിയോ വിത്ത് വീഡിയോ സൈമൽട്ടേനിയസ് പ്ലേബാക്ക് എം പി ത്രീ ജെ പി ജി ഡബ്ല്യു എം വി ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺ വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഇത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഈ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ധാരാളം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വട്ട് ഈസ് ഡേറ്റ വട്ട് ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താ അൺപ്രോസസ്ഡ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് അതിന് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് എന്താണത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഓഫ് നയൻ ഇൻ ടു നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം അല്ലേ തൗസൻഡ് പ്ലേസ് ആണത് തൗസൻഡ് പ്ലേസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഹെക്സാഡി സിവൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം യൂസസ് ഡാഷ് സിമ്പിൾസ് അപ്പം അതായത് ഫൈൻ ദ ഒക്ടൽ ഇക്വലിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്ടൽ ഇക്വലിൻ്റ് കാണുക ഒരു ഡെസിമലിനെ ഒക്ടലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവിഡൻ്റ് താഴെ എഴുതുക റൈറ്റിൽ റിമൈൻഡർ എഴുതുക ഡിവിഡൻ്റ് സീറോ ആകുന്ന നമ്പർ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും എഫ് സി ഡിക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് നെയിം ദ കോഡിങ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയുള്ളത് അതേതാണത് യൂണിക് കോഡ് ഇൻ സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഫോം ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദ സൈൻ ബിറ്റ് ഈസ് സീറോ ആൻഡ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദ സൈൻ ബിറ്റ് ഈസ് വൺ സൈൻ ആൻഡ് ബിറ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് ഇനി ഇച്ചിരി കൂടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപ്രോസസ്ഡ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സുപ്പീരിയർ ടു ഹ്യൂമൻ ഇൻ ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തുകൊണ്ടാണൊരു സുപ്പീരിയർ ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് മെഷീനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്താണ് സ്പീഡ് ആക്കുറസി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡെ ഡെലിഗൻസ് ഹ്യൂജ് മെമ്മറി സ്പീഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ
നോ എന്ന് എഴുതുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് എസ് ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങ് എഴുതുക നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നോ ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക ഇത് രണ്ടും എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അതാണ് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റോൾ ഓഫ് എ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തിൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗമുണ്ട് ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിനെയും പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയും ആ സ്റ്റോറേജിനെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഹെൽപ്പ് സി പി യു ടി പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൗ ഡസ് ദ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഹെൽപ്പ് സി പി യു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി യു ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സ്ലേവ്സ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഗിവ് റീസൺസ് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് എഴുതാം കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും സ്ലേവും അടിമയും മനുഷ്യൻ മാസ്റ്ററുമാണ് ഉടമയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറാണോ മനുഷ്യനാണോ വരുത് രണ്ട് പേർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എ പ്ലസ് മാർക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഠന വിഭവ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ പോവുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ല ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബെൽബട്ടൺ കാണും അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്